جب دل مسترب ہو اور خیالات منتشر سکون کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹکنے سے کہیں بہتر ہے کہ ذکر اللہ میں مشغول ہوا جائے اور اسی لیے جن ہستیوں نے اپنی زندگی ذکر اللہ میں گزار دی ہو ان کے دربار پر حاضری بھی آپ کو نہ صرف ذہنی سکون عطا کرتی ہے بلکہ فیوز و برکات سے بھی مالا مال کر دیتی ہے اسی لیے میں اور میرے کچھ دوست اس دنیا کے شور و غل سے نکل کر ایسے ہی سکون کے حصول کے لیے سفر پر نکل گئے ارادہ تھا کہ کراچی سے کچھ فاصلے پر شہر ٹھٹا اور اس کے قرب میں موجود ان اولیاء اللہ کے مدارات پر حاضری کا شرف حاصل کیا جائے جن کی بدولت اس خطے میں اسلام کا نور پھیلا اور فیض آج بھی پہلے کی طرح جاری ہے یوں تو سرزمین سندھ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو صوفیہ کی سرزمین کہا جاتا ہے مگر شہر ٹھٹا اپنی مثال آپ ہے جہاں بے شمار اولیاء اللہ اپنے مدارات میں جلوہ فروز ہیں ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پہلی حاضری حضرت جمیل شاہ داتار رحمۃ اللہ علیہ کے مدار پر انوار پر طے پائی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حضرت عبد الحادی جمیل گرناری ہے اور آپ جمیل شاہ داتار کے نام سے مشہور ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر پٹھا رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر سندھ میں یہاں تشریف لائے تاکہ یہاں کی عوام کو ہندو اور جادوگروں کے ظلم سے نجات دلوائی جا سکے آپ رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی ہیں آپ کا تعلق سید گھرانے سے ہے اور دنیا آپ کو سفی داتار کے نام سے پکارتی ہے آپ کی ولادت باسادت ستائیس رمضان المبارک پانچ سو اسی ہجری میں ہوئی اور آپ کا نصب حضرت موسا قادم سے ہوتا ہوا امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ پندرہ سال کی عمر میں علم پر اتنی دسترس حاصل کر چکے تھے کہ اپنے ہم اثر علماء میں ممتاز مقام رکھتے تھے آپ کو احادیث اور علم تفسیر پر دسترس حاصل تھی حصول علم سے فارغ ہو کر آپ علوم روحانی کی طرف مائل ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سلوک کی منازل طے کرتے ہوئے ولایت کے عظیم مقام پر فائز ہوئے مدینہ طیبہ حاضری کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ہند تشریف لائے اور کوہ گرنار پر عبادت و مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہو گئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو چہرہ انور متغیر ہو جاتا اور کیفیت بدل جاتی خلاف شریعت کوئی بات دیکھتے تو جلال میں آ جاتے اور شریعت کی پابندی کی تلقین کرتے آپ رحمۃ اللہ علیہ تریسٹھ سال کی عمر میں اس دار فانی سے پردہ فرما گئے آپ کا وصال ربی الاول میں ہوا آج بھی آپ کے عرس کے لیے لوگ بارہ ربی الاول کو جمع ہوتے ہیں اور فیوز و برگاہ سے مالا مال ہوتے ہیں آپ کا مدار فیض بار ٹھٹا کے جنوب میں ایک پہاڑ پر واقع ہے یوں ہمیں اپنی پہلی حاضری کا شرف حاصل ہوا ٹھٹا کا سفر ابھی جاری ہے ہماری پہلی حاضری مکمل ہوئی اور ہم فاتحہ خوانی کے بعد اگلے مدار پر انوار کی طرف چل دیے